Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, ¿qué es mejor? ¿Trabajar con un síntoma o trabajar con la causa? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de la diferencia que existe entre el enfoque que yo utilizo, yo soy un ex gordo, y el enfoque que puede utilizar alguien que trabaja con la medicina tradicional. Yo creo en la medicina tradicional, yo no soy naturista ni estoy en contra de los médicos. De hecho, cuando yo me enfermo, si necesito ayuda, voy a mi médico amigo. Y tengo muchos médicos que son amigos míos, inclusive tengo muchos médicos que recomiendan mi libro, El Poder de Metabolismo, principalmente porque han visto resultados entre sus pacientes que están con obesidad o alta presión o altos triglicéridos o alto colesterol o ese tipo de cosas y cuando lo aplican pues ven los resultados. Hay muchos médicos buenos allá afuera que realmente quieren lo mejor para sus pacientes, ¿no? Ahora, la diferencia entre lo que nosotros hacemos, lo que yo hago es que yo como soy un ex gordo, yo investigo los temas que tienen que ver con causas de obesidad para ver la obesidad, que de por sí la obesidad yo entiendo y estoy convencido de que es un síntoma. La obesidad no es el problema, es el reflejo de un problema, ¿no? Si fuera un problema que tuviera solución tan milagrosamente o tan fácil como un medicamento, ya lo hubieran descubierto. Siguen haciendo investigación y invierten millones de dólares buscando una pastilla milagrosa que realmente no existe y jamás va a aparecer. No puede aparecer porque el cuerpo humano es un organismo perfecto, súper bien hecho. Digamos que Papa Dios no hace porquerías, está muy bien hecho el sistema y es cuestión de uno entenderlo para poderlo manejar. Usted no puede guiar un carro si usted no sabe cómo se conduce un carro, lo va a chocar. Usted no puede manejar una computadora si no sabe cómo se manejan las computadoras, posiblemente hasta la dañe si empieza a apretarle botones porque no sabe. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Si no lo sabe manejar, va a tomar decisiones incorrectas, otras cosas que debió haber decidido, no las decidió y finalmente termina con un problema de obesidad, de alta presión, de altos triglicéridos, de alto colesterol, de problemas con la tiroides, de diabetes o de depresión o de cualquiera de las otras cosas. Este libro, El Poder del Metabolismo, principalmente de lo que trata, ¿eh? este libro de lo que trata es de cómo una persona puede entender cuáles son las causas de su obesidad, cuáles son las causas de su metabolismo lento, cuáles son las causas de no poder controlar su diabetes. Por eso que las personas que leen este libro y lo aplican, ya sea que vengan donde nosotros, adquieran suplementos o no, no tiene importancia, como quiera van a tener una mejoría dramática. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las causas y no con los síntomas. La medicina tradicional yo encuentro que es muy muy buena cuando hay una condición crónica. Por ejemplo, si usted se rompe una pierna o tiene una fractura, pues tiene que ir al médico y tiene que ir corriendo a emergencia y tiene que operarla lo más seguro y ponerle un cabestrillo o lo que sea o un yeso o lo que sea que le vayan a poner. Para eso es perfecto pero cuando vamos al tema de, de la, lo normal y corriente que le pasa al cuerpo, si la persona no sabe que eso lo está causando, pues la medicina tradicional simplemente trabaja con apagar los síntomas. Por ejemplo, si este edificio donde yo estoy aquí ahora en Metabolismo TV tomara fuego, o sea cogiera fuego, pues yo podría, si la alarma suena, pues yo podría ir y apagar la alarma, perfecto, pero yo apagar la alarma de fuego no significa que apague el fuego. ¿Qué pasa? La medicina tradicional en muchos casos trabaja con apagar el síntoma. Por ejemplo, tienes dolor de cabeza, tómate algo, una aspirina para que te quite el dolor de cabeza. Tienes una inflamación, usa cortisol. Te subió la presión, toma esto para que te la baje a, a la fuerza. Te subieron los colesterol, toma esto para que baje el colesterol. O sea, nunca están manejando con la causa. Están siempre trabajando con el síntoma. Por ejemplo, yo hice una listita por aquí. Eh, Usted ve por ejemplo síntomas, por ejemplo una persona tiene insomnio, pues nosotros sabemos que el insomnio es producido por dos situaciones. Puede ser problemas de tiroides, que es uno de los problemas con los que más trabajamos, porque mucha de la gente que tiene sobrepeso padece de la tiroides. Hay suplementos, hay alimentación que se puede hacer para mejorar la función de la tiroides. O la persona tiene una deficiencia de magnesio. De hecho las personas muchas veces empiezan a usar un magnesio un suplemento de magnesio y empiezan a dormir mejor porque el magnesio relaja la musculatura y el sistema nervioso, ¿no? Una persona por ejemplo tiene alta presión, pues el médico le va a decir pues no coma sal. Eso es correcto porque la presión sube la sal, pero eso es 
parcialmente correcto, porque en realidad si la persona consumiera potasio y magnesio, automáticamente ese potasio y magnesio botan hacia afuera la sal del cuerpo y baja la presión. Nosotros lo hemos visto en miles y miles de casos que con solamente utilizar potasio y magnesio y aumentar el consumo de vegetales y ensaladas que tienen mucho potasio y magnesio de por sí, pues entonces baja la presión. Una persona por ejemplo padece de taquicardia, taquicardia quiere decir que el corazón pierde su ritmo, o sea que, que la persona siente que su corazón se va de ritmo, o sea se, se sale de ritmo. Pues la taquicardia responde perfectamente bien al magnesio. El magnesio es el mineral que utiliza el cuerpo para controlar la contracción de los músculos y la relajación de los músculos. ¿Qué es lo que es el corazón? El corazón no es otra cosa que un músculo, lo que pasa es que es un músculo que no puede parar nunca, o sea que siempre está eh, bombea y, y suelta la presión, bombea y suelta la presión, o sea no puede parar porque si para nos morimos. Pero básicamente la taquicardia responde perfecto al magnesio. Por ejemplo usted tiene aquí por ejemplo la retención de líquidos, es algo que nosotros hemos visto que siempre se puede mejorar o inclusive eliminar totalmente utilizando un suplemento de potasio y mejorando la dieta. Porque si usted tiene una dieta que es una dieta muy alta en carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, pizza, eh, eh, todo ese tipo de carbohidratos refinados, ese carbohidrato refinado obliga a su cuerpo a producir exceso de insulina. El exceso de insulina le da un mensaje a los riñones de que retengan el líquido y ahora usted se va a encontrar con las piernas hinchadas, con los brazos hinchados, con los dedos hinchados. Si va al médico, el médico posiblemente le quiera poner un diurético que no es otra cosa que una sustancia química que obliga al cuerpo a sacar el líquido, pero de hecho el problema es que le saca el líquido y le engorda porque los diuréticos engordan, pero engordan porque sacan el líquido de los sitios donde hace falta sacarlo y también de los sitios donde no hace falta sacarlo. Digamos, usted quiere sacar el líquido que está en exceso fuera de la célula, pero usted no quiere deshidratar la célula porque eso baja el metabolismo. Nosotros hemos visto personas que tan pronto empezaran a usar un diurético, que es un medicamento para, para sacar el líquido del cuerpo, eh, automáticamente empezaron a engordar logramos que cambiaran su dieta, empezamos a utilizar el potasio, lo pusimos a tomar agüita en vez de refresco de dieta o refresco Coca-Cola y cosas de esas, automáticamente la presión se reguló al punto que el médico tuvo que quitar el medicamento. Tiene situaciones como por ejemplo una ansiedad o un nerviosismo, pues eso viene bien producido, por ejemplo las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que lo hemos hablado en episodios anteriores, pues si comen mucha grasa o azúcar o carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar dulce, todo eso por montones, pues entonces lo excitan demasiado y entonces padecen de nerviosismo y ansiedad y no hay quien los mantenga quietos. Pobrecito de esos niños que tienen un sistema nervioso excitado, van a la escuela, pero entonces por la mañana me le dan con flake, azucaritas de maíz, este, jugo azucarado, eh, azúcar y el pobre muchachito después no se puede estar quieto en el salón de clase y como no se puede estar quieto, porque el cuerpo está así, así que no se puede parar, entonces lo quieren medicar, ¿no? Y hay una industria farmacéutica ganando millones y millones de dólares detrás, simple y sencillamente porque los padres no saben que ese niño tiene un sistema nervioso excitado y deberían alimentarlo para no, para no estar sobreestimulando el sistema nervioso excitado. Eh, tiene situaciones como el estreñimiento, el estreñimiento es bien, bien común en la mujer, pero es bien común más que nada en la mujer que tiene sistema nervioso excitado, porque el sistema nervioso excitado tiene un sistema digestivo bien lento, una acción peristáltica lenta, o sea la acción peristáltica es el movimiento ese tipo culebra que hace el intestino ¿no? y eso responde perfectamente bien al magnesio y al manejo de la tiroides, porque la tiroides, el hipotiroidismo causa estreñimiento, así que cuando usted maneja la tiroides, que nosotros se hace a nivel natural, la persona empieza a ir al baño de forma normal y sin estrés y tiene situaciones como por ejemplo eh, las pesadillas, ¿no? Mucha gente no sabe que las pesadillas, si usted tiene muchas pesadillas, solamente que el cuerpo está pidiendo vitamina B1, que es lo que se llama tiamina, ¿no? Usted empieza a tomar B1, que sé yo, 200, 300 miligramos todos los días y automáticamente las pesadillas se desaparecen. Y todo esto lo hablamos, obviamente no está todo lo que puede pasar, pero toda la información que está en el libro El Poder de Metabolismo está para darle información a usted, para que cuide a usted, su maridito, su esposita, sus hijos, porque ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa.